ஹலோ கைஸ் நான் உங்கள் ஓனா இன்றைக்கி மத்திய நிதி அமைச்சர் வந்து ஒன்பது விதமான நிதி அறிவிப்புகளை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இதில் யார் யாரெலாம் பயன்பெறுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடுத்தர குடும்பத்தினர் மிடில் கிளாஸ் இப்போ ஆறு லட்சத்துலேருந்து பன்னெண்டு லட்ச ரூபா சேலரி வரைக்கும் வாங்குகிறவங்க வந்து இயருக்கு சேலரி வாங்குகிறவங்க வந்து பயன்பெறுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் விவசாயிகள் அதுக்கப்புறம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் இப்போ கேரளாவில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை செய்யலாம் இல்லை ஆந்திராவில் இருந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து வேலை செய்யலாம் அவங்களுக்கு வந்து பயன்பெறும் திட்டங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தெருவோரங்களில் வந்து கடை வைத்திருப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து நலத்திட்டங்கள் சொல்லியிருக்காங்க நேற்று வந்து அறிவிச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழில்களுக்கு வந்து அறிவிச்சிருந்தாங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஏழைகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கான நிதியை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த அறிவிப்பை பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்திலே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே சென்னையில் வந்து வீடு இல்லாதவங்களுக்கும் ரேஷன் அட்டை இல்லாத ஏழ்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த சத்துணவு ஊழியர்கள்லாம் போயிட்டு சமைச்சு போட்டுட்டு இருந்தாங்கள்ல அந்த திட்டத்தில் வந்து ஏற்கனவே பதினோராயிரம் கோடி வந்து செலவு பண்ணியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தோம்னா புலம்பெயர் தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ரேஷன் திட்டம் அது வந்து எப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐந்து கிலோ கோதுமை அல்லது அரிசி வழங்கப்படும் இதனால் வந்து எட்டு கோடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து பயன்பெறுவாங்க தொழிலா புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள்னா கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகா இல்லை டெல்லி இப்போ எங்கே இருந்தோம்னா இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வச்சுருந்தோம்னா டெல்லியில் இருக்கிற ரேஷன் கடையில் கூட போயிட்டு நம்ம அந்த அஞ்சு கிலோ அரிசி அல்லது கோதுமையை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க இந்த திட்டம் வந்து எது வரைக்கும் செயல்படும்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வரைக்கும் இதோடைய கால அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த திட்டம் வந்து எக்ஸ்பைர் ஆகிடும் இதற்கான நிதி எவ்வளவு அறிவிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி கோடி அறிவிச்சிருக்காங்க இப்போ புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து ஒருத்தவங்க வந்து இண்டஸ்ட்ரி வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இவங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்களே வந்து தங்கிறதுக்கு வந்து வீடுகள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தரணும் இதுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சார்பாக வந்து அந்த ப்ரைவேட் கம்பெனிஸுக்கு வந்து மானியம் கொடுக்குறாங்க அந்த மானியத்தை வச்சு அவங்க கிட்டே இருக்கிற வேலை செய்கிற தொழிலாளர்களுக்கு வந்து வீடு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி தருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அரசாங்கம் என்ன முடிவு எடுத்திருக்காங்கன்னா இப்போது வீடு இல்லாத தொழிலாளர்கள் வந்து வாடகை வீட்டில் இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வாடகைக்கு மானியம் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அரசு குடியிருப்புகள்லாம் பயன்படுத்தாத அட அரசு குடியிருப்புகள்லாம் ஊரில் நிறையவே இருக்கும்ல அந்த அரசு குடியிருப்புகள்லாம் இந்த புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு வாடகைக்கு விடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைவேட் கம்பெனிஸு அந்த இண்டஸ்ட்ரியல்ஸு அவங்களால அவங்க பில்டிங்ஸ் வச்சுருந்தாங்கனாலும் அந்த பில்டிங்ஸையும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இரண்டாவது அறிக்கை என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறேன்னா அவங்களுக்கு வந்து இஎஸ்ஐ வந்து கன்ஃபார்மாக உறுதி செய்யணும் அது மாதிரி டெஸ்டிங்கு அந்த மெடிக்கல் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எல்லாமே தரணும் அந்த ஊழியர்களுக்கான ஊதியம் வந்து குறைந்தபட்ச ஊதியம் சொல்லுவாங்க அந்த பே ஸ்கேல் அதை வந்து கன்ஃபார்மாக நிர்ணயிக்கணும் அப்படி நிர்ணயிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அமௌண்ட் வந்து தொழிலாளர்களுக்கும் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக போய் சேரும் அது மாதிரி பத்து பேருக்கு கீழே இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இஎஸ்ஐ அந்த பிஎஃப் அதெல்லாம் பிடிக்க மாட்டாங்க அதனால் என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எதனா ஒரு விபத்து இல்லை எதனா மருத்துவ ப பரிசோதனை இல்லை மருத்துவ செலவு அதுக்காக எந்த ஒரு ஸ்கீமுமே போய் சென்றடையாது அதனால் வந்து அந்த குறைந்தபட்ச தொழிலாளர்கள் வேலை செய்கிற இடத்துக்கும் இஎஸ்ஐ கம்பல்சரி பண்ணணும்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க முக்கியமான அறிவிப்பு என்னன்னு பார்த்தோம்னா பெண்களுக்கான தொழில் ரீதியான இல்லை வருமானம் ஈட்டக்கூடிய வேலைகளை வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வேலை செஞ்ச தொழிலாளர்கள் வந்து திரும்ப அனுப்பியிருக்காங்கல்ல இந்த டெல்லி மும்பை அந்த மாதிரி ட்ரெயின்லாம் ஏற்றி அனுப்பியிருக்காங்கள அந்த மாதிரி தொழிலாளர்களுக்கு வந்து நூறு நாள் ஏரி ஏரி வேலை பண்ணுவாங்கள்ல ஊரில் அந்த ஏரி வேலை திட்டத்தில் நூறு நாளுக்கு வேலை அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க இதனால் வந்து அவங்க புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் வந்து பயன்பெறுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது மாதிரி சிறு வணிகர்களுக்கான முத்ரா லோன் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பிளாட்ஃபார்மு அந்த மாதிரி ஏரியாவில் கடை போட்டிருக்க தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கடன் வந்து தொகை கொடுக்க போகிறாங்க அந்த தொகையை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் கால அவகாசம் கொடுத்துருக்காங்க சரியான கடனை திருப்பி செலுத்துகிறாங்கள அந்த சிறு தொழிலாளர்களுக்கு வந்து ரெண்டு பர்சன்ட் வந்து வட்டி தொகையை வந்து மானியமாக கொடுக்குறாங்க இதுக்கான தொகை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியை வந்து ஒதுக்கியிருக்காங்க மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிக்கு ஆறு லட்சத்துலேருந்து பதினெட்டு லட்சம் வரை வருட வ
காடுகளை உருவாக்குறதுக்கும் அந்த திட்டத்தின் கீழே வந்து இதுவும் செயல்படும் அப்படின்ற விவரத்தை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஒன்பது அம்ச நிதி வந்து நடுத்தர மக்களுக்கும் ஏழைகளுக்கும் விவசாயிகளுக்கும் பயன்பெறும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் ந நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்றத கமெண்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஸ்பீடாக ரேப்பிடாக நம்ம இந்த நியூஸை எடுத்து போட்டிருக்கோம் நீங்கள் வந்து இந்த சேனலை பார்க்குறீங்க கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொஞ்சம் என்கரேஜ் பண்ணுங்கள